నమస్కారం సిటీ న్యూస్ తెలుగుకి స్వాగతం ఈ నాటి వార్త విశేషాలు డ్రోన్ టెక్నాలజీ భవిష్యత్ లో గేమ్ చేంజర్ కానుందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు ఇటీవల విజయవాడ వరదల్లో డ్రోన్ లు వినియోగించి ఆహారం త్రాగునీరు అందించామని చెప్పారు మంగళగిరిలోని సీకే కన్వెన్షన్ లో నిర్వహించిన అమరావతి డ్రోన్ సమ్మిట్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొని మాట్లాడారు పంతొమ్మిది తొలిసారిగా సీఎం అయ్యాక హైదరాబాద్ లో ఐటీ రంగం అభివృద్ధికి కృషి చేశానని ఆ రోజుల్లోని పిపిపి పద్దతిలో హైటెక్ సిటీని నిర్మించామని అన్నారు అమెరికా వెళ్లి పదిహేను రోజుల పాటు అనేక సంస్థల ప్రతినిధుల్ని కలిసినట్లు గుర్తు చేశారు విదేశాల్లో ఉన్న మన దేశ ఐటీ నిపుణులు ముప్పై శాతం తెలుగు వారేనని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు there will be overall efficiency yes sir sometimes i wanted to tell all of you one thing we are very happy to have this uh, submit this will be a game changer in future how it is uh, i want to explain one thing today andhra pradesh has always been at the forefront of adopting cutting edge technologies to address modern challenges today we have advanced drones CCTV cameras mobile phones apps satellite data wearables multi multiple other iot devices these devices are recording and analyzing information on a run time basis i spoke about it at that time then everybody at the time they used to do only job work i used to talk about not only doing job work you have to go for products then some people have gone to certain action for products then i used to talk don't be a job seeker be job provider that is where i promoted entrepreneurs today i am proud to say indians are getting highest per capita income anywhere in the world among indians 30% are telugu community i am proud to promote this it is only in one idea it is only 25 years money is not the constraint as ram mohan naidu has rightly mentioned at that time hyderabad wherever i go people used to ask me how to come to hyderabad even sometimes they asked me which hyderabad there is one hyderabad in pakistan also they used to ask me which hyderabad i used to say hyderabad in india then they used to ask me how to come come to delhi or bombay overnight you stay there morning you come complete the business go to bombay ఏలూరు జిల్లా దెందలూరు నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడి నాలుగు నెలలు దాటినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు మహిళలకి ఉచిత బస్సు పథకం ఏర్పాటు చేయకపోవడం పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు దెందలూరు నియోజకవర్గంలోని ముండూరు గ్రామంలో నిరసన వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా పలువురు కాంగ్రెస్ నాయకులు మహిళల పల్లె వెలుగు బస్సు ఎక్కి చక్రాయిగూడెం సమీపంలో దిగారు ఈ సందర్భంగా మహిళలు మీడతో మాట్లాడారు మరి మేము గెస్ట్ మహిళలు బస్సును ఏర్పాటు చేస్తారు ఉచితంగా ఇప్పటికి మీరు పరిపాలన వచ్చి నాలుగు నెలలు అయితే ఏమీ లేదు మాకు ఉచిత బస్సు కావాలండి మహిళలు చాలా మంది చేత్ర కార్యక్రమంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకురాలైనటువంటి వైఎస్ శరణారెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు 
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి నాలుగు మాసాలు గడిచినప్పటికీ కూడా కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటు హామీల్లో భాగంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు సర్వీసు ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పానని శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ లో హామీ ఇచ్చి ఉన్నారు కానీ నాలుగు మాసాలు గడిచినప్పటికీ కూడా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చి ఈ రోజు కూడా మహిళలకు ఉచిత బస్ సర్వీసు ఏర్పాటు చేయలేదు కనుక మహిళలంతా నిరాశతో ఉన్నారు కనుక వెంటనే శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మహిళలకి ఉచిత బస్సు సర్వీసు ఏర్పాటు చేయాలని మీరు ఎలక్షన్ లో హామీలు ఇచ్చినటువంటి సూపర్ సిక్స్ హామీలు అన్ని కూడా వెంటనే అమలు పరచాలని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కోరుతా ఉన్నాము మీరు గనక మీ హామీలను గనక మీరు ప్రవేశపెట్టి మీ హామీలను నెరవేర్చిన పక్షంలో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం బిర్యానీ వంటల గుమగుమలు ఏలూరు ప్రజలు ముంగిటికు చేరాయి ఏలూరులోని ఎల్ఐసి రోడ్ లో వెంపరాజు గారు రుచుల పేరుతో ఫ్యామిలీ బిర్యానీ రెస్టారెంట్ ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ రెస్టారెంట్ ని ఏలూరు శాసనసభ్యులు బడేటి చాంటి దందలూరు శాసనసభ్యులు చింతమనేని ప్రభాకర్ జనసేన నాయకులు నారా శేషుల చేతుల మీదుగా అత్యంత ఘనంగా ప్రారంభించారు ఓకే ఏలూరు పార్లమెంటు నియోజకవర్గ పరిధిలో జిఎంఆర్ సంస్థలు ఏర్పాటు చేయాలని జిఎంఆర్ సంస్థల బిజినెస్ చైర్మన్ బివిఎన్ రావుకి ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ మేరకు ఢిల్లీలోని ఆయన కార్యాలయంలో ఏలూరు ఎంపీ పుట్టా మహేష్ కుమార్ ని కలిసి వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది
ఏలూరు జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనానికి రాష్ట పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదండ్ల మనోహర్ కి ఘన స్వాగతం లభించింది రాష్ట పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదండ్ల మనోహర్ చిన్న వెంకన్న ఆలయానికి వచ్చిన సందర్భంగా వారికి ఆలయ పండితులు ఆలయ అధికారులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలకగా బంగారు వాకిటిన ప్రవేశించి స్వామి అమ్మవార్లని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు మంత్రి నిర్వహించారు ఏలూరు జిల్లా ద్వారకా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో దేవస్థానం వారి ప్రమోద కళ్యాణ మండపంలో స్వామివారి హుండి లెక్కింపు ఏర్పాటు చేశారు అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రత సిబ్బందితో హుండీల లెక్కింపు జరిగింది హుండీల లెక్కింపునికి హాజరైన సిబ్బందిని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి సెక్యూరిటీ సిబ్బంది హుండీల లెక్కింపుకి పంపించడం జరిగింది
ఏలూరు నగరంలో మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన లక్ష్యంగా కూటమి ప్రభుత్వం విశేషంగా కృషి చేస్తుందని ఏలూరు శాసనసభ్యులు బడేటి చంటి అన్నారు ఏలూరులోని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయం వద్ద మెప్మా ఆధ్వర్యంలో స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులు ఏర్పాటు చేసిన వివిధ ఉత్పత్తుల స్టాల్స్ ని ఏలూరు శాసనసభ్యులు నగర మేయర్ షేక్ నూర్జహాన్ పెద్దబాబులు ప్రారంభించడం జరిగింది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం పట్టణంలో ఈరోజు శ్రీ మావులమ్మ అమ్మవారికి భీమవరానికి చెందిన బి వీరేంద్రబాబు దేవి కృష్ణప్రభ దంపతులు ఆదిత్య ఆక్వా వారు పద్దెనిమిది గ్రాముల నూట తొంభై మిల్లిల బంగారం విరాళంగా భీమవరం శాసనసభ్యులు పులపర్తి రామాంజనేయుల చేతుల మీదుగా అందజేయడం జరిగింది వీరికి ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు బ్రహ్మశ్రీ మద్దిరాల మల్లికార్జున శర్మ పూజలు ప్రసాదాలు అందజేశారు ఆలయ సహాయ కమిషనర్ బుద్ద మహాలక్ష్మి నాగేష్ ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలంలోని గురువాయిగూడెంలో ఉన్న శ్రీ మద్ది ఆంజనేయ స్వామి దేవస్థానం నందు నవంబర్ రెండవ తేదీ నుంచి జరిగే కార్తీక మాస ఉత్సవాల సందర్భంగా భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నామని అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి పివి చందన తెలిపారు నవంబర్ రెండవ తారీఖు నుంచి కార్తీక మాసం ఆరంభమవుతుందండి వారి ముందస్త ఏర్పాట్ల గురించి ఆ డీఓ గారి సమక్షంలో ఆ డీఓ గారి ఆఫీస్ లో కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ లతో పెట్టడం జరిగిందండి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ స్కూల్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ అందరు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ సహకరించి కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా కొనసాగించాలని కోరుకుంటున్నానండి అందరికి నమస్కారం విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వారి కళావేదికపై తిరుపతి శ్రీ విజయ శంకర స్వామి సిద్ది సమాధి యోగ గురువులు శ్రీ రవిశంకర్ గురుజీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన నాతోత్సవంలో ఏలూరు నగరానికి చెందిన అభినయ నృత్య భారతి చిన్నారులు పాల్గొన్నారు అంతేకాకుండా ఏలూరు చిన్నారులతో పాటు బెంగళూరుకి చెందిన సుగుమ్య శంకర్ బృందం భరతనాట్యం సిహెచ్ అజయ్ కుమార్ బృందం పాల్గొనడం జరిగింది ఏలూరు జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం మండలం గురువాయిగూడెం గ్రామం నందు తెల్లమద్ది చెట్టు త్వరలో స్వయంభూవై వెలిసిన శ్రీ మద్ది ఆంజనేయ స్వామి వారి ఆలయంలో తెల్లవారుజామున ఆలయ అర్చకులు స్వామివారికి ప్రభాత సేవ నిత్యార్చన పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది అనంతరం స్వామివారు ప్రత్యేక అలంకరణలో భక్తులకి దర్శనమిచ్చారు వరిష్ఠం వాతాత్మజం వానరయోధ ముఖ్యం వా 
श्रीरामदूतम श्रीगुभ्यो नम श्री मध्यांजलेवा देवस्था गुरुवायुड़ गंगारेटूर मंडल एलूर जिला श्री मध्यांजलेवा देवस्था भीवार मंगलवार विशिष्ट स्वामीवारी की इष्ट जयवर वाल भक्त तलवारजा वी स्वामी प्रत्यक्ष दर्शन धरी इंदो भाग विशेष गर्भालय दर्शन अदे रक महालघु दर्शन तो उचित दर्शन तो स्वामीवार दर्शन अदे रक भक्त वारी वारी मनोभीष्ट को अन्नप्राशन अक्षराभ्यास अवी अष्टोत्र पूजल अष्टोत्र मंडपो जरूक श्री स्वामीवार चुटपल ग्रामल का विविध जिल विविध प्रातल वी स्वामी दर्शन धरी कार्यक्रम पर्यवेक्षण से गौरव सहाय कमीशनर मरी कार्य निर्वहणाधिकारी अगर बीआर चंदन ग एलूर नगर में ऐनम हस्बंड्री असीस्टेट सर्वीस असोसीये आध्न कार्यवर्ग सवेश उम्मीद पश्चिम गोदावरी जिला चैरम एम गणेश एलक्ष अधिकारी व्यवहार एन कसोसीये प्रेसीडंटरीश गांधी सैक्रटरी बिर्द गड्डराजेश कोशाधिकारी डोल अशोक कुमार एकग्रीव एन कलक्ष अधिकारी एम गणेश चर्म व्या दग्गू जल कीलवात मोकाल नीर्घकालिक व्या होमियोपति मंदी प्रति अवकाशा सद्विगरी चंद्रपुर मंडल इपड़ी हास्पल 
గత రెండు సంవత్సరాలుగా నేను ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను ఇక్కడ అన్ని రోగాలకి చర్మ వ్యాధులకి దీర్ఘకాలకి రోగాలకి అన్నిటికీ కూడా మందు పెట్టాయి అందరూ ఈ మందులు ఉపయోగించుకుని వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేసుకోవాలి బాగు చేసుకోగలరు ఏ వ్యాధులకు మీరు మందులు హోమియోపతి ఇస్తారు మేడం హోమియోపతి హోమియో వైద్యం అని కూడా గ్యాస్ట్రిక్ అని చర్మ వ్యాధులు అని కాళ్ళ నొప్పులు పేడి నొప్పులు ఇంకా ఇతర చిన్న పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి కూడా మా దగ్గర మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఈ మెడిసిన్స్ ప్రజలు వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా తీర్చి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల ప్రకారం గ్రామ స్వరాజ్యం దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తుందని మంత్రి నాదండ్ల మనోహర్ అన్నారు ఏలూరులో రాష్ట్ర మంత్రి నాదండ్ల మనోహర్ విలేకరులతో మాట్లాడారు రాష్ట్రంలో పరిపాలన సమర్థవంతంగా చేసేందుకు ప్రజా సమస్యను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు సమావేశంలో గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి పలువురు ఎమ్మెల్యేలు పాల్గొన్నారు మన వచ్చిన వరదల వలన ఏ విధంగా నష్టం జరిగిందో మరొకసారి అటువంటి నష్టం కలగకుండా ఉండే విధంగా తప్పకుండా ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుంటాం మన జిల్లాలో జరిగే పామ్ ఆయిల్ కోకో కల్టివేషన్ కూడా ఇంకా పెంచే విధంగా పామ్ ఆయిల్లో మన రాష్ట్రానికి మనం అండగా నిలబడే విధంగా మన జిల్లా నుంచి ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ వచ్చే రీతిలో మరింత సబ్సిడీస్ కానివ్వండి మరింత ప్రోత్సాహకాలు కానివ్వండి తప్పకుండా ఏలూరు జిల్లాలో ప్రభుత్వం నుంచి తీసుకొచ్చే విధంగా మేము కలిసి పనిచేస్తాం చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి నేను దాకా అన్నట్టు ఈ ఆలోచనల్ని మేము ఒక చక్కటి ప్రణాళికబద్ధంగా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది దీపావళి తర్వాత ఒక ప్రణాళిక బోర్డు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రజలందరికీ మేము ఉపయోగపడే విధంగా వ్యవస్థలో కూడా కొన్ని మార్పులు తీసుకురావడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశాం జిల్లా ఎస్పీ గారికి చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఇసుక కొరత లేకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అధికార యంత్రాంగం పైన ఉంది ప్రభుత్వం నూటికి నూరు శాతం ఉచిత ఇసుక విధానానికి కట్టుబడి ఉంది ఈరోజు మన ఏలూరు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారి ఏలూరు జిల్లా తరఫున మనస్ఫూర్తిగా మన శాసనసభ్యులు మన విద్యార్థులు ప్రజాదరణ కూడా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నారు వారు అందరికి తెలిసే విధంగానే సీనియర్ నాయకులు రాష్ట్రంలో పరిపాలన అనుభవం ప్రజల సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి కావడం మరి జిల్లా సంతోషించినట్టు విషయం చెప్పేసి భావిస్తా ఉన్నారు మరి వారి శాసనసభ్యులు కానీ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో శాసనసభ స్పీకర్ గారు కానీ వారికి ఏ పదవులు లభించినా ఆ పదవికి ఆ పదవులకి బంధు తెచ్చే విధంగా పనిచేసిన విషయం ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా తెలిసిన విషయమే ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరొక బుల్టెన్ మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం